ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മത്സര പരീക്ഷയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എൽ സി എം എന്ന ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭിന്നസംഖ്യകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് മത്സര പരീക്ഷയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ മുഴുവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആപ്പിൾ ആ ആപ്പിളിനെ പത്ത് തുല്യ കഷ്ടങ്ങളാക്കി പാകിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പത്ത് തുല്യ കഷ്ടങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു മുഴു ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കഷ്ണം ഞാൻ രാജുവിന് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം രാജുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എ ബൈ പത്ത് ഗണിതശാസ്ത്ര ഗണിതപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എ ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളിൽ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാണ് രാജുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇനി ബാക്കി എത്ര കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അതെ ഏഴ് ബൈ പത്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് രാജുവിന് ഞാൻ അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം അഞ്ച് എ ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളിൽ അഞ്ച് കഷ്ണമാണ് രാജുവിന് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഭിന്നകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാ രാജുവിന് ഒരു കഷ്ണമാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പത്തിൽ ഒന്ന് പത്ത് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒരു കഷ്ണം രാജുവിന് നൽകുകയും ഒമ്പത് കഷ്ണമാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് പത്തിൽ ഒമ്പത് കഷ്ണങ്ങൾ രാജുവിന് നൽകുകയും ഇനി പത്ത് കഷ്ടവും കൊടുത്താലോ പത്ത് ബൈ പത്ത് പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് രാജുവിന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അംശവും ചേതവും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള സംഖ്യയും താഴെയുള്ള സംഖ്യയും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും അതായത് ഒരാപ്പിളിനെ ഏഴ് തുല്യ കഷ്ടങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു അതിൽ ഏഴും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയാം ഏഴ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവൻ ആപ്പിളും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്കിതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേംസുകളാണ് അംശവും ചേതവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വരക്ക് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അംശം ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വരക്ക് താഴെയുള്ള സംഖ്യയാണ് ചേതം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ആ മുകളിലുള്ള രണ്ടിനെയാണ് അംശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള അഞ്ചിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചേതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് പൂജ്യം ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ പൂജ്യത്തെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പൂജ്യത്തെ പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും അതിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്ന് സോറി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് പൂജ്യത്തെ പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും അതിൻ്റെ മൂല്യം പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് പൂജ്യം ബൈ ഏഴ് അല്ലേ പൂജ്യം ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം ബൈ പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പൂജ്യത്തെ പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും അതിൻ്റെ വില പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ് സെവൻ ബൈ സീറോ ഓക്കെ ഒരു സംഖ്യയെ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അനന്തമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഏ ഒരു സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ടുള്ള ഹരണം സാധ്യമല്ല ഒരു സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് തെളിയിച്ചത് ഭാസ്കര ചാര്യർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാസ്കര സെക്കൻഡ് ആണ് ഭാസ്കര സെക്കൻഡിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യം ലീല ി സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി എന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഭാസ്കര സെക്കൻഡ് ഭാസ്കര സെക്കൻഡിനെയാണ് ഭാസ്കര ചാര്യർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് തെളിയിച്ചത് ഏതൊരു സംഖ്യയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അനന്തമായിരിക്കും ഇതിനെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവന
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതൊരു സംഖ്യയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അനന്തമായിരിക്കും അതിനെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊണ്ട് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പൂജ്യത്തെ പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പൂജ്യത്തെ പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ഉത്തരം പൂജ്യമാണ് എന്നാൽ പൂജ്യത്തെ പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഉത്തരം അനന്തമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും